闹了吗？又开始了。咱们小区该不会闹鬼了吧？每天都有这个声音。妈妈拿着这个驱魔宝盒。啊？我们去会会他。等等我。应该是这个方向。不不不，美，你看。我们赶紧回去吧。不美。应该就是这家了。你们是啊？不好意思啊，我们好像敲错门了啊。没事阿姨，刚刚的声音是你发出的吧？什么声音啊？每天晚上九点钟，楼底都会传来女人的哭泣声，而那个时间正是我做作业的时候。当我看到你家门口被丢弃的书包时，我就更确信了，阿姨，你的眼睛有明显的水肿，并且抱枕也被浸湿了一片。所以，阿姨，你是因为辅导孩子作业而被气哭的吧？我就是怕吵到邻居，所以就捂着枕头哭。那刚才那个移动的垃圾桶？对了，阿姨，你家厕所忘记关水了啊？厕所地面有一层积水，所以垃圾桶就漂浮起来了。原来是这样啊！这辅导孩子作业的确是挺气人的，每次做作业就吵着要我给他买手机，说要查资料交作业，我又怕他自制力差，沉迷游戏，我也不知道该怎么办。我的邻居真好，我好感动啊！是谁？我是你妈妈呀！啊！不美，你一会儿帮妈妈开下门，我钥匙找不到了。好，路上慢点。妈妈没带钥匙，直接敲门就好。为什么特意要跟我视频？打回去确认一下情况。喂，怎么了？出什么事儿了吗？确实是妈妈，难道我想多了啊？没什么，我想先睡了。我把备用钥匙放在门口脚垫底下，你回来自己开门吧。行呀，你快睡吧。这招真管用，这小孩真实在<咳>。你在找我吗？你给我开门，快开门！我把备用钥匙放在门口小垫底下。行呀，果然有问题，家里根本没有备用钥匙。他穿的也不是妈妈的衣服，所以这个妈妈是假的。保安哥哥，报警了吧？放心，这个这次跑不掉了。给我看看。是一号发来的警告。妈妈出车回来了。应该在门口了。看你们这表情，不就是家里弄得乱糟糟，怕我？哎，这么干净！我们刚才紧张什么？这几天我们都勤快。条件反射呗。老婆辛苦了，我们可没让你操心啊。是不是把东西都乱丢到柜子里了？看看衣服不仅洗了，还按颜色分类点。这这放假了，卷子也没检查吧？假期里还多做了两张，满分。<笑>那你们这几天肯定没少吃泡面吧？泡面一包没买，新鲜水果蔬菜。想着前两天中秋就你俩孤零零在家，我还挺不放心，特地加紧赶回来了。没想到你们表现还不错，行，我去洗澡了。看来你妈很满意啊！女人说去洗澡了，不就是不想聊了吗？而且妈妈刚才明显是假笑，人在假笑时，裂开嘴角和眯起眼睛的动作是同时的，并且眼肉的轮拉逼无法被牵动。那她为啥不开心呢？我知道了，妈妈的失落是觉得自己不再被我们需要，生活不需要，学习不需要，所以我们要让妈妈重新被需要起来。哎呀，刚回来就不让我休息，还是我来做吧。你们收拾饭桌，咱也好好补一顿团圆饭。这次是真开心了，开心是开心，但总觉得漏了什么重要的事。开饭啦！这倒是节节高升，这倒是比翼双飞。这么丰盛的菜可真有食欲啊！<笑>妈不在家，这螺蛳粉管够我。再来一碗，来，一家人开开心心，天天都是团圆饭。多多吃点儿，嗯，加油，加什么油？加菜，嘻嘻嘻嘻嘻。奶奶，我们走吧，车还没来呢，先戴好口罩吧。未拆封，奶奶，你刚才坐地铁来的时候没戴口罩吗？哎呀，刚才我好好的在路上走着呢。李淑娟，李淑娟，你站住，你还跑？你谁呀？认错人了吧？化成灰我也认得你，有病！你这次跑步，啊，对不起啊，我认错人了。就把我口罩扔地上弄脏了，那你这个是？嘿，你说巧不巧？刚刚出地铁的时候，免费的口罩了啊！不用。哎，不要钱的，拿一个吧。嘿，你拿一个吧。免费领口罩了啊！白捡一个新的。
奶奶，你不觉得有点过于巧合了吗？不美，不美。妈妈把迪迦藏哪儿了呢？这是哪儿来的？之前没见过。怎么这么刺眼？这是。我竟然被手电筒缩小了，对比周围散热物，我现在应该只有三十四厘米。倒是遇见什么虫子，毫无还手之力呀、啊！得赶紧想办法。我可不和你胃口。是妈妈，有救了！妈妈，我在这儿，救！嗯，糟糕，我的声音太小了，妈妈听不到。还好有这个。妈妈，又乱扔玩具，不管用，喇叭没电了。郭美呢？不是早回来了吗？有办法了。你俩这是怎么了？怎么又停电了？是不是保险丝少了？别动！你这外套脱了又不挂衣架，等着我给你挂吗？哪这么多事儿？我就在这放下，怎么了？手还是湿的，也不擦。这是爸爸妈妈这个月第十七次吵架，说了多少次？鞋放在鞋柜上。爸爸嫌妈妈小题大做，没事找事。你不能好好说吗？多大点事儿，一回来就给我脸色看。妈妈总对我说。你爸真是太让我失望了，他心里越来越没我了。你妈现在看我做什么都是错，要不是你，我都不想回这个家。就这样，原本热闹的家里变得吵闹，最终变得沉默。我不相信原本相爱的爸妈会真的相互厌恶。我偷偷将爸爸乱放的鞋收好，将乱丢的衣服叠好。将那些能让他们争吵的东西都抹掉。爸爸，今天你早上吃的油条是妈妈很早起床炸的哦。那时候你还打呼噜呢。喂，你过来干嘛？赶紧离远点，别让油溅到你。天冷了，你得给妈妈买双新手套了。接我放学的时候，她手冻得不行了。哎，不美不美，这儿。今天的排骨是妈妈去很远的菜场买的，她说那里便宜。爸爸，我最近又得奖了。多亏了妈妈在家辅导我，你什么时候也陪陪我学习呀、啊？让爸爸知道妈妈的辛苦，也让妈妈理解爸爸的不易。哎呀，不美，你到底要拉我去哪儿啊？衣服还没。还在坚持哼，你爸倒挺会找地儿偷懒，也不知道早点上楼帮我。好的好的，今晚一定给您方案。哎，对对对，您别生气，真的，赶紧好好治吧。你和爸爷，你们的大衣啥时候发货？媳妇儿等着穿呢。爸爸每天都会在这儿待会也许他不想让我们看到他的难堪。你们怎么？大人们总是爱吵架，有时候他们甚至都忘记为什么争吵。也许吵着吵着。就吵散了，但幸运的是，我家的两个大人总能吵着吵着，把误会和不解全吵散了。